विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू जस्टिफाई योर आंसर यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ माइनस आई इग्नू ऑस्ट्रेलिया एंड जेट इज अ सेट हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे वेल डिफाइंड हैं यह कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है इसलिए हम इसे सेट कहेंगे माइनस पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है इग्नू क्या है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम है इसी तरह से जेड क्या है तो जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है तो इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर वे सभी वेल well डिफाइंड है इसलिए हम क्या कहेंगे यह एक सेट है तो हम इसे लिखेंगे सिंस दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन सेट रोस्टर फॉर्म देर फोर देर फोर इट इज अ सेट पहले तो हम देख रहे हैं कि यह कलेक्शन जो है दो कर्ली ब्रैकेट से घिरा हुआ है और सेट भी क्या होता है जितने भी एलिमेंट होते हुए कर्ली ब्रैकेट से घिरे हुए होते हैं और उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट हैं उसे क्लियर लिखा गया है उसे प्रॉपर्टी के द्वारा शो नहीं किया गया इसलिए यह किस फॉर्म में है सेट वस्टर फॉर्म में तो उस आधार पर हम क्या कहेंगे कि यह सेट इज ए सेट हैंस द Hence the statement is true. दूसरे statement में आते हैं the characteristic of a field containing फिफ्टी minus वन elements is फिफ्टी तो यहाँ कह रहा है कि एक ऐसा field जिसमें फिफ्टी minus वन element है उसका characteristic फिफ्टी है तो हम कहेंगे यह statement false है कैसे क्योंकि किसी भी फील्ड में जो एलिमेंट्स होते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे किस फॉर्म में होते हैं पी टू डी पावर एन के फॉर्म में जहां पी प्राइम नंबर होता है और एन नेचुरल नंबर और वही पी का वैल्यू जो होता है वह इस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक होता है तो यदि हम यहां पर फिफ्टी माइनस वन को फिफ्टी माइनस वन का वैल्यू क्या हुआ फोर्टी और यदि हम इसे पी टू डी पावर एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये क्या हो जाएगा सेवन स्क्वायर तो यहाँ पर यह सेवन जो है यही हमें फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक बताता है फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है सेवन होगा तो हम इसलिए लिखेंगे कि यह स्टेटमेंट जो है फॉल्स है यह बता रहा है फिफ्टी कैरेक्टरिस्टिक जबकि हमें क्या आ रहा है सेवन देर फोर दैरेक्टरिस्टिक of the field is seven hence the hence the statement is false iske baad teesre statement mein aate if h is a subgroup of a group g such that Index of H in G is equal to P, where P is a prime number. Then H is a normal subgroup of G. So we will say this statement is false. Because if we take P as a place three, then in that situation H G is a normal subgroup. We will not get it. Here we will write here since if H is a subgroup of G such that such that index of H in G is equal to three, then 
then S is not a normal subgroup of G. Therefore, therefore, the statement is false. यह जरूरी नहीं है कि P अगर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वह उस स्थिति में H G का एक नॉर्मल सबग्रुप होगा ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं वे कौन सा ग्रुप है ग्रुप एस थ्री सैमेट्रिक ग्रुप ऑन थ्री सिंबल्स एच सब ग्रुप के रूप में यहाँ आई वन टू ये सब ग्रुप हो गया और हम यहाँ देखेंगे कि एच जो है जी का सब ग्रुप है लेकिन एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी बट एच इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी यहाँ पर एच का जी में इंडेक्स हमें थ्री मिलता है यहाँ पर हम इसे भी दिखा देते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू थ्री लेकिन हमें यह जी में नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है इसके बाद आते हैं चौथे स्टेटमेंट में एवरी सब रिंग्स ऑफ अर नन कॉम्पिटेटिव रिंग इज नन कॉम्पिटेटिव किसी नन कॉम्पिटेटिव रिंग का प्रत्येक सब रिंग नन कॉम्पिटेटिव होता है तो हम कहेंगे यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे शो कर देंगे सिंस सिंस रिंग ऑफ टू बाई टू मैट्रिसेस विथ विथ रियल को एफिशियंट्स इज नन कॉम्पिटेटिव बट बट द सबसेट ऑफ रियल मल्टीपल्स सबसेट किसका तो टू बाई टू मैट्रिक्स के सेट का ठीक है बट द सबसेट ऑफ रियल मैट्रिक्स सॉरी रियल मल्टीपल्स ऑफ द रिंग ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म अ कॉम्पिटेटिव सब रिंग देर फोर देर फोर द स्टेटमेंट इज फॉल्स टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स एक नन कॉम्पिटेटिव रिंग होता है उस मैट्रिक्स में जितने भी कोफिशियंट्स होते हैं वे रियल अब इसका एक सबसेट जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिसमें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रियल मल्टीपल्स मौजूद होते हैं उसके द्वारा बना हुआ सबसेट वह जो है एक कॉम्पिटेटिव सबरिंग फॉर्म करता है इसलिए हम क्या कहेंगे कि एवरी सबरिंग ऑफ ए नन कॉम्पिटेटिव रिंग इज नन कॉम्पिटेटिव कहना गलत है बल्कि ऐसा कभी कभी होता है कि हमें कॉम्पिटेटिव सबरिंग भी मिलता है इसके बाद इफ जी डॉट इज ए ग्रुप देन फाइव जी क्रॉस जी टू जी डिफाइन बाई फाइव g कॉमा एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन g तो यह एक बाइनरी ऑपरेशन g पर तभी होगा जब g और h यदि 
जी से बिलोंग करता है तो जी बाइनरी एच भी यानी उसका वैल्यू भी हमें जी से बिलोंग करना चाहिए तो यहाँ पर चूंकि जी डॉट क्या है एक ग्रुप है सिंस जी डॉट इज अ ग्रुप ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन भी समझ सकते हैं देन देन क्या हो जाएगा जी का एक एलिमेंट यदि हम ले लें जी तो उसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आएगा और उस ये किसका एलिमेंट होगा जी का ही एलिमेंट होगा तो जब हमें ये क्लियर हो रहा है कि जी स्क्वायर जी का ही एलिमेंट है तब हम क्या कहेंगे कि फाइव जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है जी पर देर फोर देर फोर देर फोर फाइव इज अ बाइनरी ऑपरेशन